这些年，波音公司不是一般的惨，在美国先进项目上接连失利。F 二二与 F 三五五代隐身战机被洛克希德全盘拿下。在六代机项目上，虽然波音也参与进去了，但也有洛克希德与诺斯罗普虎视眈眈。这个项目花落谁家还不一定呢。B 二一隐身轰炸机又被诺斯罗普独占，所以火力军看着波音公司，实在是觉得很惨，热乎的一点都没赶上。就连四代机用上五代机技术这块，也没能帮助波音公司翻起大浪。就在今年，波音公司又宣布参见美国陆军 F A R A 未来攻击侦察直升机项目的初始设计方案，结果却是参与这个项目第一阶段五家企业中最后一个公布设计方案的公司。为了挽回面子。波音公司只得对外宣布，我们这样做只是为了防止有些竞争者抄作业。结果设计方案还被人嘲讽很丑。说起美军这个先进直升机项目，还是陆军在八十年代发起的，过程可谓是一波三折。相继开展的几个项目，不是预算超标，就是性能不够，导致美国陆军航空兵在 OH 五八 D 武装侦察直升机退役之后，居然没有合适的直升机用了。这次发起的 F A R A 未来攻击侦察直升机项目，已经是陆军开启的第四次尝试了。也正因为 O H 五八 D 退役后产生的空窗期，所以整个项目工期被压缩到极限。二零一八年六月发布项目意向，十月正式发布招标项目意向书。二零一九年，陆军向 AVX 和 L 三团队、贝尔、波音、卡雷姆和希克斯基等五个团队授予价值一千五百万美元的第一阶段候选设计项目，要求在二零二三年挑选出至少两个原型设计。能被美军看上的军火商，那都是有着雄厚实力的。只是这次陆军要求可不低。尤其是在飞行速度方面，要求新型直升机最大平飞速度不得低于每小时三百二十公里，这一速度指标超过了目前所有现役直升机的标准。这也就意味着，传统构型的直升机难以满足这个速度需求。这还没完，陆军还在成本与通用性等方面进行控制。直升机尺寸要小，发动机必须采用通用电器的 T 九零一九百涡轴发动机。机载火炮要用通用动力的 CM 九幺五型三管二十毫米速射炮，航电系统要采用开放性设计，以便未来对其进行升级，单价还不得超过三千万美元。这个项目工期之所以进行极限压缩，还是因为前面几次尝试浪费太多时间。二零零四年，陆军放弃一九八二年启动的轻型直升机项目，导致波音希克斯基的 RAH 六六科曼奇直升机胎死腹中。为了给 O H 5 8 D 寻找替代品，陆军又紧急启动武装侦察直升机项目。然而 ，A R H 7 0直升机的研发项目不断超标，以及项目延误等问题，让陆军暂时选择放弃。眼看着 O H 5 8 D 退役将至，陆军又在2012年启动采购成熟轻型武装直升机的项目，但仅仅经过一年就发现，采购至少需要花费160亿美元。囊中羞涩的陆军只得再度选择放弃。陆军也确实姥姥不疼奶奶不爱，空军几百亿的买战机，海军几百亿的造舰艇，唯独陆军这边要顾及预算，要顾及性能，怪不得只能当个三等人。也正因为没钱，所以陆军只能选择将前面项目确定的一项性能指标，嫁接到 F A R A 未来攻击侦察直升机项目上。并表示会为确定原型机制造的企业提供 7.35 亿的合同资金。然而，因为要求多、工期短以及价格低，在陆军公布这个项目以后，各大军火商都不看好，觉得可能又要半途而废。于是，几大军火商拿出的设计几乎都是对现有设计的升级改良。贝尔三六零是在贝尔五二五基础上改进的。为了能让自己的设计安装 T 九零九百涡轴发动机，希克斯基对 S 九七进行全面放大，产生 Radar X。二零二零年，陆军宣布希克斯基 Radar X 方案与贝尔三六零方案进入第二轮竞争。这里面 Radar X 方案技术成熟度比较高，已经经过大量测试飞行。作为希克斯基此前研发 S 九七时的高速试验原型直升机 ，Radar X 采用了一系列高速直升机技术。
最大平飞速度甚至可以达到每小时四百六十公里，远远超出陆军项目要求。Red X 基本沿用了 S 九七的布局，采用两副刚性旋翼组成的共轴双旋翼，尾部采用了推进螺旋桨的全新构型，在避免传统共轴双旋翼缺点的同时，又能保留其优点。被认为最有可能突破传统直升机构型的设计。整体方面 r e d x 不再采用前后纵置驾驶舱的设计，而是选择并列双座设计。驾驶舱后面是武器弹仓，两侧设有向上开启的舱门，会在发射武器时打开。另外，每个舱门上还装有一个四连装发射挂架，可以携带八枚空地导弹，也可以混合挂载无人机、巡飞弹等。r e d x 采用了隐身设计，机体表面光滑，天线也采用宝形设计，机鼻下方的机炮采用隐藏炮管，旋翼桨骨也设有宝形整流罩，发动机安装在机身中部，并将排气管隐藏在后机身左侧下方棱线内，利用旋翼下的气流加速废气与空气的混合，迅速降低废气温度，达到降低红外特征的目的。操作系统这块 r e d x 采用了点串操作系统，结合刚性共轴双旋翼的设计，使得 r e d x 拥有不错的敏捷性，这对于城市环境作战有着重要意义。通过调整尾部螺旋桨的推力 r e d x 可以在水平飞行状态下直接加减速，而且还不会发生姿态变化。这样有助于机载武器能够一直保持对目标的锁定，这一点跟固定翼飞机的操作方式有些相似。而贝尔公司的三六零方案看起来属实有些延寿，这不是二十多年前腰着的 R A H 六六科曼奇隐身侦察直升机的二点零版本吗？但看外形，两者几乎是一个模子里面刻出来的。非要找不同的话，大概是贝尔三六零有升力短翼，而 R A H 六六并没有。贝尔三六零垂直安定面位于尾梁两侧，而 R A H 六六则是在涵道式尾桨顶端，也就是两个方面不同，其他方面几乎如出一辙。贝尔公司也透露，之所以选择这样的气动布局，就是为了减少贝尔三六零的空气阻力，提高飞行速度，所以在设计的时候并没有考虑隐身问题。而 R A H 六六科曼奇直升机可是采用了不少隐身设计，在外形、红外及声学等方面都进行了隐身化处理。相比之下，贝尔三六零的设计就很任性了。旋翼系统直接沿用了贝尔五二五的设计，桨叶数量简化成了四片，发动机排气管也是直排，完全没有进行红外抑制处理。看到这里，贝尔的意思就很明显了。知道贵了，你们不买，那就一切从简吧。造型参考 R A H 六六的动力系统，直接搬贝尔五二五的，再把 A H E Z 的成熟子系统复制过来。整体成本控制在陆军与国会的接受范围之内。你们不是想少花钱吗？所以价格低就是我的杀手锏。同时，造价也是陆军考虑的第一个前提。而波音公司的设计从一开始就透出神秘气息。为了防止某些抄作业，波音可以最后一个提出方案的，甚至拒绝对这款设计进行命名。具体是不是为了保密，咱也不知道。从外形上来看，波音的设计与其他几家大同小异，但采用了三个不同的螺旋桨。六叶朱宣仪采用五角链设计，静音性与隐身性都比较好。尾部推进翼采用了四叶，用来抵消主旋翼产生扭矩的尾桨。较高，可以在推进螺旋桨顺桨的情况下，保证直升机以相对安静和低能耗的状态继续飞行。不过，在新型直升机设计方案上，波音坚持选择串列布局，并专门指出座舱设计采用了模块化结构，大型显示屏也方便未来的改进与升级。在机身侧面还设有隐身弹仓，弹仓舱门还可以能为机翼增加升力，提升航程。波音设计方面中的最大亮点就是无人化，毕竟波音拿下了 MQ-25 无人机的订单，已经成为美军查打一体无人机与无人僚机的主要供货商。所以，波音在设计方面里面重新考虑新型直升机的无人作战能力。当然，波音也是为了节省成本，缩短研发周期。无人驾驶与作战并不一定会整合到原型机上面。事实上，外界对于波音的这套方面还是有些意外的，这还是因为此。此前，波音就不断释放各种烟幕弹。
。二零一八年，波音突然宣布正在测试采用围桨推进的复合式 AH 六四一 Bronco 二阿帕奇，明确表示这个设计可以在未来垂直起降项目形成初步作战能力前。弥补阿帕奇退役而造成的空窗期。不过，经过研究发现，波音似乎并不只是接过阿帕奇卸下的重担，相反，这个设计更符合陆军 F A R A 未来攻击侦察直升机项目。波音为了保证复合式阿帕奇拥有高速度、高续航，将用来挂载武器的短翼改为梯形长翼。经过风洞测试与模拟计算后，发现复合式阿帕奇的速度与航程提升了足足一倍。仅大型机翼就可以提升百分之二十三的续航。在二零一九年的美国垂直飞行协会年度论坛和技术展览会上，波音公司公布了复合式阿帕奇的性能指标，宣布其最高平飞速度达到每小时三百四十一公里，作战半径达到八百五十二公里。相比之下，前行阿帕奇最高平飞速度只有每小时二百九十三公里，作战半径也只有四百八十公里。考虑到 AH-64 阿帕奇是美军手中最靠谱的装备，波音拿出复合式的设计似乎有着不小的吸引力。更重要的是，很多人认为复合式阿帕奇的设计实际上是在 AH-64 的基础上重建了 AH-56。无论是复合推进布局、梯形长机翼，还是倒转的垂尾，都曾是 AH-56 突出的特征。不过，外界也认为波音公司这个设计几乎不可能获得陆军青睐。原因很简单，陆军想要的是全新的、先进的未来攻击侦察直升机，而不是一个在成熟设计基础上零敲碎打、缝缝补补的设计。早在2018年 ，FVL 项目总负责人就说过：“各位的设计方案都很棒，但是也不能一直拿着七八十年代的设计来糊弄我。”所以，对于美军来说，无论是给国会与公众交代，还是为了应对未来新威胁，都几乎一定会选择一款与现役型号有着大不同的新型直升机。而事实证明，波音公司在最后阶段拿出来的设计，无论是机尾的推进螺旋桨加尾桨设计，还是发动机进气道和尾喷管设计，都能看到复合式 AH-64E Bronco 二阿帕奇的影子。不过，波音公司也在隐身性能、串列高级驾驶舱以及隐身弹舱等方面做出了不少尝试。只是这些新尝试对于陆军 F A R A 未来攻击侦察直升机项目来说，实际上产生了一架与贝尔三六零放大版 S 九七等极为相似的直升机。区别就在于，其他几家企业基本选择了并列式座舱，但在设计方面有些大同小异了。而这并不是美军想要的设计。造成这种情况的原因很简单，因为陆军。军在 F A R A 项目上采用的是半命题方式，也可以认为这是填字游戏。预先确定的通用电气 T 九零一发动机，预先确定的旋翼直升机机身宽度，预先确定的速度要求，以及预先确定武器挂架系统尺寸，这一系列的要求几乎完全限制了五家厂商的设计思路。更重要的是，已经趋于成熟甚至饱和的美军采购市场，已经容不下一个大胆突破限制的设计。美军的装备采购体系首先考虑的就是成本控制。当初 B-2 轰炸机与 F-22 轰炸机的教训还在，美军首先想到的就是如何说服国会拿钱，公众满意。至于作战性能与各型军种的需求，都属于容易控制和操纵的部分。Red X 方案可以称得上对未来直升机全新构型的一次尝试，其飞行性能在获得大幅提升的同时，解决了长期制约直升机应用与发展的慢速问题。如果研制成功，将改变自直升机出现以来沿用至今的单旋翼加尾桨的传统构型，对未来直升机发展影响深远。而且 ，Redux 方案技术成熟度比较高，已经经过大量测试飞行，所以陆军非常倾向于与 Redux 方案。拨给希克斯基的研发经验都比贝尔要多 2.4 亿美元。同时，考虑方案存在的技术风险，避免项目流产钱白花，所以陆军还会选择其他设计作为备选。而波音公司想要拿下这个项目，难免要与其他几个军火商拼杀一番。毕竟其他几家实力同样强大 ，L 3历来是能进入军工企业前二十的巨头，并且还与另一家军工巨头哈里斯完成合并。卡雷姆则是宣布与诺斯罗普雷神公司组团。希克斯基干脆就是全球最大军工企业洛克希德的子公司。这些军工巨头拿出来的方案都是非常成熟的。
，波音想要赢得订单，最大的机会就是优先完成原型机试飞。毕竟对于美国而言，只想早点让 F A R A 项目尘埃落定，让陆军拥有符合需求的未来攻击侦察直升机。你们觉得波音公司的胜算高吗？这个直升机项目会不会又半途而废呢？未来直升机的发展又该是怎么样呢？欢迎评论区谈论一下。我是火力军，咱们下期再见。